Ciao a tutti, sono Alessio Croce del team Onfish Ridge Monk Italia e benvenuti nel mio secondo vlog. Oggi sono in un lago della Piana del Velino, sono sul lago di Ventina che è veramente un gioiello e sono qui per una sessione di tench fishing. Voglio dividere questo video in due parti in cui affronterò questo lago con due tipi di approcci diversi. In questo primo giorno, in questa prima sessione, eh, userò il method feeder e vi spiegherò un po' di trucchi che magari non conoscete. Sarà un approccio specialistico e quindi mirato a catturare grandi esemplari di tinca, se il lago ovviamente collaborerà. La cosa più importante quando arriviamo è per prima cosa bagnare la pastura e ho mixato un method mix sul marroncino con uno sul tendente al verde per ricreare un po' il colore del fondo del lago perché la tinca è un pesce timido e ama stare al riparo dai predatori quindi un colore neutro farà sicuramente sentire i pesci più a proprio agio. È un mix ricco di elementi crasciati che sicuramente sarà un grande attrattore verso i grandi pesci in quanto una grande forma di nutrimento e aiuterà anche nella meccanica del mix perché quando andremo a stampare sul nostro method sarà legante e quindi avremo una bella tenuta al lancio ma una volta in acqua inizierà a lavorare subito sto usando dei metodi di dimensioni generose in quanto non amo rilanciare molto quando pesco a tinche perché, perché appunto come ho detto prima è un pesce che sta molto sulle sue possiamo dire così quindi eh, verrebbe infastidito da continui lanci e rilanci quindi appena arrivato farò questa prima bagnatura alla pastura in modo che possa assorbire tutta la prima parte di acqua e avere il tempo di riposare. E nel frattempo prenderò la mia canna da spot e marker e in questo caso userò un piombo per fare un po' di plumbing e sondare. Non ho bisogno di usare un marker perché conosco già la profondità dello spot. E andrò a cercare degli elementi interessanti che possano essere fonte di nutrimento o un passaggio per, eh, per i branchi di tinche. Sicuramente la vegetazione riparia è la prima cosa da cercare ma anche i gradini sono elementi che possono essere molto produttivi sia al di sopra che al di sotto di essi una volta fatta una mappatura dello spot decido di mettere una canna molto vicina alle ninfee quindi alla vegetazione una intermedia e una sui 45 metri dopo un leggero gradino una volta trovati i nostri spot entreranno in azione i distance sticks andrò a contare i giri e quindi i metri di ogni punto scelto ed andrò a clippare sulla mia canna da spawn e marker annotando tutto sul mio telefono in modo da non dimenticarmelo fatta questa operazione andrò a sostituire il mio piombo con uno spawn per fare un fondo iniziale sugli spot per il mio spawn mix ho usato delle pellet da 3 mm sia al krill che all'alibut delle pochissime pellet da 6 mm della canapa eh, io uso i barattoli da 4 kg di onfish che mi permettono di avere canapa per tutta la stagione senza rimanere mai a secco e del mais in scatola quello semplice che possiamo trovare benissimo al supermercato al discount 3 o 4 spomb su ogni spot senza esagerare per creare un fondo iniziale di particles dove le tinche possano trovare dell'alimento da piluccare e quindi rimanere sullo spot più tempo possibile una volta pasturati i nostri spot andremo a trovare con i distance sticks la, la giusta distanza a cui lanciare le nostre canne dopodiché sarà ora di caricare i nostri method io inserisco nello stampino prima l'amo con l'esca dopodiché ricopro lo stampino di pastura passo a stampinare tutto aggiungo altro pochissimo mix e ristampino tutto do una piccola compattata con le mani leggerissima e lancio è importante raggiungere la clip e cercare di far atterrare il nostro metodo il più piatto possibile per evitare che si rompa prima di arrivare sul fondo dopodiché dovremo affondare il nostro nylon e posizionare le canne sui picchetti come innesco sto utilizzando delle mini boilers perché qui i pesci sono abituati alle boilers è un posto frequentatissimo da carpisti quindi sfrutterò questo a mio vantaggio userò delle mini boilers alla fragola sia perché è un aroma molto gradito alle tinche sia perché il rosso è anch'esso un colore gradito da questi pesci non ci resta che cominciare e vedere come va la sessione questa è la mia montatura semplicissima un method feeder di taglia molto grande da 43 grammi uso una girella con anello a cui tramite loop to loop quindi asola asola in questo caso asola anello collego un terminale di circa 8 cm di treccia da 15 libbre con un amo dell'otto e una mini boilers da 10 mm il feeder, come possiamo vedere, è in assetto semi-bolt, cioè è incastrato nella girella, ma quando mangerà un pesce si sgancerà e sarà libero di scorrere, in modo che se dovessimo stuccare disgraziatamente il pesce sarà libero da zavorre pesanti e quindi sarà in salvo. Però ci garantisce comunque una ottima autoferrata, dato che appunto avremo comunque l'effetto semi-bolt, quindi non appena la tinca si muoverà con la boile in bocca sentirà subito il peso del feeder rimanendo all'amata. Sono giunto al termine di questa prima parte, di questa prima sessione. 
e si sta facendo buio e ho concluso con una bella femmina di 2,5 kg. Vado un po' ritroso perché è stata una giornata in daffarata, c'è stato un via vai sulle sponde e non ho potuto aggiornarvi in tempo reale. C'è stata subito una nota molto amara. Sono stato travolto da ondate di breme, le... che sono un pesce che qui dentro non ci è mai stato. Questo è un gioiello ed è una cosa veramente gravissima. Io spero che chi ha fatto questa cosa paghi perché non se ne può più. Comunque a tra una breme e l'altra, perché sono state veramente tante, verso l'ora di pranzo, le due, ho catturato un bellissimo esemplare maschio di tinca e ovviamente i maschi sono i più piccoli e i primi ad arrivare. E ora sul fare del tramonto eh, ho fatto una bellissima femmina di 2,5 kg. Sono contentissimo, l'obiettivo della sessione è raggiunto a pieno. La prossima volta proverò altri metodi e vi farò vedere nuove tecniche. Sono passati due giorni dalla scorsa sessione e sono tornato qui sul lago di Ventina. Le condizioni meteo sono simili all'altro giorno. C'è un bel sole, si sta, si sta abbastanza bene. Oggi appunto cambierò leggermente approccio. Pescherò con due canne solamente e marginal perché ho visto che è il punto dove le breme disturbano di meno ma queste zone marginali sono frequentate molto dalle tinche. Quindi ho deciso di pasturare questi spot marginal semplicemente con un bait spoon con lo stesso mix dell'altra volta e questa volta pescherò come vi avevo accennato con helicopter rig. E per realizzare l'helicopter rig andremo a passare un rubber stop nel nostro filo. Dopodiché io aggiungo una rubber bead al tungsteno che mi fa sia da battuta della girella non facendola passare oltre lo stop perino sia da elemento pesante per tenere bene ancorata sul fondo la mia madre lenza dopodiché passo una quick change swivel di nuovo un rubber bead e successivamente un rubber stop passo quindi a collegare il mio feeder stiamo attenti al nodo perché sarà anche quello di tenuta sul pesce dopodiché collegherò il mio terminale che farò cortissimo all'incirca di 5 cm un terminale l'ho realizzato con un amo dell'otto uno spezzone di fluorocarbon da 10 libbre quindi uno 030 e come innesco ho utilizzato un worm che va a rig che sarebbe un fiocchetto di vermi innescato su un quick stop nel mio rig dietro il mio quick stop ho passato anche lì un chicchetto di riso o rubber stop per fermare i vermi e nel loro movimento non farli risalire sull'air rig andando a creare grovigli con l'amo mentre per l'altro terminale stesso assetto ma come innesco sull'air rig ho utilizzato un piccolo chicco di mice pop up che andrà a rialzare tutto il mio terminale corto e creando una presentazione pop up che potrebbe essere sia interessante per le tinche sia permette una ferrata ancora più immediata perché, perché non appena aspireranno la nostra esca entreranno in contatto con la zavorra e rimarranno ferrate il chicchetto di mais finto poi mi permette di resistere all'attacco dei piccoli pesci e di cercare di fare un po' di selezione purtroppo ho iniziato da due ore a pescare e ho già fatto due breme sul mais finto pop up fortunatamente il verme non è stato toccato speriamo che sia di interesse almeno per le tinche per collegare i miei terminali a, alla quick chain swivel ho usato un piccolo pezzettino di anti tangle slip tagliato perché il terminale è già rigido e uso uno 030 in fluorocarbon apposta per creare della rigidità che aumenterà la, della nostra proprietà anti garbuglio questa è una lenza che è totalmente 100% anti garbuglio la rigidità appunto del fluorocarbon ci aiuta in questo e aiuta anche ad, ad autoferrare il pesce perché appunto essendo un boom rigido non appena l'aspirerà l'amo penetrerà subito nelle labbra del pesce sono giunto agli sgoccioli di questa seconda sessione e purtroppo ancora non è arrivata una tinca quindi per adesso ha vinto la tecnica del method feeder ma secondo me il problema non è assolutamente dovuto al rig è una giornata più fredda dell'altra volta ha piovuto e il medio è cambiato, stanotte ha piovuto molto, quindi penso che questo ha messo un po' fuori uso le tinche e soprattutto anche oggi sono stato sopraffatto dalle breme, è stata una partenza dietro l'altra. Un punto a vantaggio dell'elicopter è stato che ho avuto meno problemi di slamate di breme e ieri avevo anche problemi di false partenze dovute a breme piccole. 
e mentre oggi ho allamato tutti i pesci che sono partiti praticamente quindi il rig è risultato valido e ha avuto anche dei vantaggi rispetto a quell'altro non sulla nostra specie target che fino adesso non si è mossa però rimane l'ultima ora di pesca ieri la femmina più grande si è mossa all'imbrunire quindi spero che anche oggi una tinca faccia il giro nella mia zona di pasturazione se questo non avverrà eh, vi saluto tutti e vi aspetto al mio prossimo vlog